What is bacala sala from Italy? ¿Qué es la serenata de bacalao o ensalada de bacalao de Puerto Rico? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se hace? Quédate ahí. Bendiciones mi gente y gracias por estar ahí en sintonía de The Melting Pot by Tony Lee, la sexta sección. Gracias a ustedes por haber permitido eso, por motivarme para yo seguir trayéndole a ustedes todos los domingos una receta diferente, pero paso a paso, sencillo para que ustedes lo puedan hacer. Esta semana le vamos a traer serenata de bacalao, un platito boricua, finally, la primera vez. Espero que ustedes se lo disfruten y no se muevan, que vengo con el procedimiento, el plateo y los ingredientes. Aquí están los ingredientes de la serenata de bacalao. Tenemos dos libras de bacalao previamente enjuagado en el fregadero para quitarle el exceso de sal. Tenemos dos aguacates pequeños picados en trozos. Tenemos tres huevos previamente hervidos picados en trozos. Tenemos tres cuartas partes de una taza de cebolla picada en media luna. Tenemos tres cuartas partes de pimiento verde picado en julienne, que es este corte. Tenemos dos tomates roma o roma tomatoes picados en media luna también. Tenemos taza y media de aceite de oliva. Tenemos media cucharada de vinagre. Tenemos dos dientes de ajo previamente picado y machacado. Tenemos media taza de pimiento morrón picado en cuadritos pequeños. Tenemos una cucharadita de pimienta. Y tenemos media cucharada de adobo. Bien importante. Como le dije anteriormente, este bacalao se le quitó el exceso de sal enjuagándolo en el fregadero eso es lo primero que usted hace pero después lo que yo le aconsejo es hervirlo dos veces por 10 minutos y cada vez que lo hierva tire el agua ponga el agua fresca y hiervalo de nuevo ahora siempre pruebe porque depende de la marca del bacalao depende cuánto sal le echa si está casi sin sal entonces le echa el agua si no enjuágalo de nuevo para que entonces pueda introducirle el adobo para que sepa mejor. Tenemos el agua hirviendo aquí para hervir el bacalao. Ya lo hervimos dos veces por 10 minutos. De esta misma manera que lo estoy haciendo, lo hice la primera vez. Así debe quedar, desmenuzado. Y ya le eché aquí la sal. Está casi sin sal. Casi sin sal. está red para los otros ingredientes lo retiramos le ponemos un plato debajo y lo ponemos en el counter porque ahora vamos a sofreír el pimiento y la cebolla ahora vamos a sofreír los ingredientes de la serenata de bacalao el fuego número 6 de la taza y media aceite de oliva Vamos a echarle tres cuartas partes, una taza. Echamos primero el pimiento por el más durito. Le 
después la cebolla básicamente como un escabeche y revolvemos Esto lo vamos a dejar como por 3 minutos solamente. Lo que queremos es abrandarlo un poco. Separar la cebolla. Y este mismo aceite. Se va a usar para la ensalada. Introducimos el ajo. Después de casi un minuto. Porque no queremos que se nos queme. que sofreímos los vamos a poner en un bowl con todo el aceite claro está necesitamos el bacalao que previamente habíamos puesto en un bowl habíamos hervido dos veces que nos quedó casi sin sal lo introducimos aquí y vamos a poner esto como 10 minutos en el freezer para qué? para yo asegurarme que ese aceite que está con los vegetales está frío y no me vaya a cocinar los otros ingredientes que van después le damos una volteadita para que a su vez vaya cogiendo sabor todo esto y esto se ve casi como para fuera del parque ya Como le gusta a mi vecina, se ve esto. ¿Cómo quiere que te lo diga? Ya pasaron los 10 minutos, sacamos el bacalao del freezer y ahora vamos a proceder a echarle el resto de los ingredientes. pimienta el adobo y el resto del aceite porque esto es una ensalada ahora removemos y ahora le voy a explicar una cosa mira cómo se ve eso si se rompe el bacalao no importa nosotros queremos que todo se mezcle bien, 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 bien. Lo bueno de esta ensalada es que puede durar hasta tres días en la nevera. Y el vinagre, corté cinco aceitunas por medio. Eso es opcional. Pero le da fuerza también. Bueno, le había dicho del bacalá. El bacalá sala es una ensalada italiana que se dice que data del siglo XVI, por allá. La única diferencia con la ensalada bacalá de los italianos y esta serenata es que la manera que ellos lo hacen, número uno, ellos no acostumbran a hervir el bacalao y tirarle el agua como hacemos nosotros para quitarle la sal lo que ellos hacen es que ellos ponen el bacalao en agua de un día para otro y lo lavan y de esa manera ellos le quitan la sal ese es el procedimiento la diferencia del procedimiento en los ingredientes ellos utilizan pistacho menta fresca perejil fresco pasas nueces lo hacen de otra manera algunos lo hacen con cebolla, pero así, así lo hacen los puertorriqueños solamente. Y la serena de bacalao sí es de Puerto Rico. 
esto es otra cosa. Pruébelo, que de verdad, de verdad, no se va a arrepentir. Y ahora vamos al plateo, como siempre. Esto usted se lo puede comer solo, de verdad que sí. También puedes sustituir el aceite de oliva por el aceite de aguacate. Saludos, Jaira, por siempre estar pendiente. Te has visto ya un par de secciones y aprecio eso. Y un saludo a James también. Gracias por tu apoyo, James. Te aprecio y te deseo lo mejor. Donde vas a ir, tú sabes que estamos hablando. Una hojita de tomillo. Y una pizquita de especias italianas. Ahora sí, aquí lo tienen. Serenata al estilo de Melting Pot by Tony Lee. Ah, estás ahí todavía. Gracias por quedarte hasta el final en la sexta sección de The Melting Pot by Tony Lee. En esta ocasión les traigo a ustedes serenata de bacalao, un plato de Puerto Rico, pero también se le conoce gazpacho en el sur de Puerto Rico. Pero es lo mismo, no se peleen, mi gente. I want to thank you, Dario Donovan, for watching my program. And I'm thinking about you and me. Serenata de bacalao that you want me to do it before I leave. But here is the mic, man. It's easy, man. If no, call me. Cualquiera de ustedes que tenga dudas en hacer cualquiera de los platos, tirenme un mensaje como lo han hecho ya. No me molesta. De verdad, estoy aquí para ustedes. Y la cuestión es que ustedes aprendan a hacer cualquier cosa que yo les voy a enseñar paso por paso. Gracias por su apoyo y los veo la semana que viene. Feliz domingo, mi gente, y feliz vida.